Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle son ayette tekrarımızı yapacağız. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Şekil 1'de düzgün manyetik alan içindeki çerçeve V hızıyla alan dışarısına çekilmektedir. Şekil 2'de düzgün manyetik alandaki kale iletken çubuğu K noktası etrafında döndürülmektedir. Şekil 3'te ise çubuk, mıknatıs ve bobin V hızıyla hareket ettirilmektedir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş ve öncülerde elektromotor kuvveti ile ilgili yorum yapmamızı istiyor. Şimdi bakın elektromotor kuvveti oluşabilmesi için birim zamanda akıda ne meydana gelmesi gerekiyor? Değişim meydana gelmesi gerekiyor. Akıda değişim varsa orada indiksiyon EMK'sı vardır diyeceğiz. Şekil 1'e bakarsak çerçeve manyetik alan dışarısına çekilirken manyetik akıda ne meydana gelecek? Bir değişim meydana gelecek. Değişim varsa indiksiyon elektromotor kuvveti vardır diyeceğiz. Şimdi ikincisine bakarsak bir etken bir tel sabit bir nokta etrafında kendisine dik olan bir manyetik alan içerisinde döndürüldüğü zaman arkadaşlar ne oluşacaktır? Yine bir indiksiyon EMK'sı meydana gelmiş olacaktır diyeceğiz. Şekil 3'e bakalım şimdi. Buradaki mıknatıs ve bobin aynı yönde aynı hızla hareket ettiriliyorlar. Bunların birbirlerine göre bağı hızları ne olacaktır? Bakın sıfır olacaktır. Bu ne demektir? Yani mıknatısına pardon bobinden geçen manyetik alan çizgi sayısında değişim olmayacak demektir. Akıda değişim yoksa indiksiyon elektromotor kuvvetini olmayacaktır, oluşmayacaktır diyeceğiz. Şimdi öncelere bakarsak İletken tam çerçevede indiksiyon elektromotor kuvveti oluşur demiş birinci şekil için doğru. İkincisine bakalım. KL çubuğunda indiksiyon elektromotor kuvveti oluşmaz demiş. Buna yanlış demiştik. Üçüncüsünde bobinde indiksiyon elektromotor kuvveti oluşur demiş. Bu da yanlış oluşmaz demiştik. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği gelmiş olur. Evet şimdi de açısından momentum sorumuza bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda iple O noktasından tavana asılı olan cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim K'dan L'ye gelirken 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın yorumlarımızı K ile arasına göre yapacağız. Buradaki cismin O noktasına olan uzaklığını şöyle R demiş olalım. Cismin kütlesine M demiş olalım. O zaman buradaki cismin e, o noktasına göre eylemsizlik momentini yazarsak emre kareye eşittir. Cisim K'dan L'ye gelirken buradaki emre karelerde bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Dolayısıyla emre, eylemsizlik momenti ne olmayacaktır? Değişmeyecektir diyeceğiz. Birinci öncülümüz yanlış geldi. Şimdi ikincisine bakalım. Açısal ilme ile ilgili bir yorum istiyor bizden. Burada cisimin ağırlığı yok mudur aşağıya doğru? Ben buradaki cisimin ağırlığını şimdi ne yapıyorum? Yatayda ve düşeyde bileşenlerini ayırıyorum. Buradaki açımızı alfa dersek buradaki değerimiz ne olacaktır? Açının karşısı olduğu için mg sin alfa olacaktır. Dikkat ederseniz buradaki mg sin alfa o noktasına göre nedir arkadaşlar? Diktir. Dolayısıyla mg sin alfanın o noktasına göre neyi vardır? Bir tork etkisi vardır. Hemen şöyle diyelim. Tork eşittir. I çarpı açısal ime yazıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz cisim K'dan L'ye doğru gelirken MG sin alfa bileşenim ne olacaktır? Azalacaktır. MG sin alfa bileşenim azaldığından dolayı MG sin alfanın torku ne olacaktır? Azalacaktır diyorsunuz. Oluşturduğu tork etkisi azalır. I değişmiyordu. Eylemsizlik momenti değişmiyordu. O zaman açısal ilme için ne diyeceğiz biz? Azalır diyeceğiz. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Bunu da yine L eşittir. L eşittir. N çarpı V çarpı R'den yorumlayalım. Bu da neye eşitti arkadaşlar? I çarpı omega'ya eşitti. Bakın cisim K'dan L'ye gelirken hızı ne olacaktır? Artacaktır. R ve M değişmiyor. Hızı artıyorsa o zaman açısal momentumda ne olur? Artar diyeceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Açısal momentum artıyor. Eylemsizlik momenti değişmiyorsa o zaman açısal hızımızın da ne olması gerekir? Artması gerekir diyeceğiz. Yani üçüncü öncülümüz de doğru gelecektir. Cevabımız buradan ne gelecektir? 2 ve 3 gelmiş olacaktır diyeceğiz. Evet şimdi de basit tamirlik hareketle ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. X ve Y cisimlerine basit tamirlik hareket yaptırıldığında periyotları eşit olmaktadır. İlk cismine bağlı olduğu ipin boyu arttırıldığında cisimlerin hareket periyotlarının yeniden eşitlenebilmesi için 1-2-3 yargılarından hangileri tek başına yapılmalıdır diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki basit sarkıcın periyoduna T diyorum. T eşittir 2 pi L bölü G değil midir? Peki yer sarkıcın periyodu T mi? Periyotlar eşit dediğinden dolayı 
ve ne eşit bu? 2 pi n bölü k'ya tam ek diye ifade etmiştik. Diyor ki soruda e, ilk cisminin bağlı olduğu ipin boyu ne oluyor? Burada arttırılıyor. İpin boyu artarsa buradaki periyot ne oluyor? Artıyor. Peki ben bu periyotları tekrar eşitleyebilmek için neler yapabilirim arkadaşlar? E, buradaki periyot artıyorsa, basit sarkacın periyodu artıyorsa yay sarkacın da periyodunu arttırmayı deneyelim. Peki ben yay sarkacın periyodunu ne yaparsam arttırırım? Buradaki m kütlesini arttırırsam yay sarkacın periyodu artar. Ya da yay sabitinin değerini küçültürsem buradaki periyot değerini ne yapmış olurum ben? Arttırmış olurum diyeceğim. Şimdi buna bakalım. Önceleri buna göre yorumlayalım. Yay sabiti daha küçük olmalıdır. Doğru mu? Yay sabiti küçüldüğü zaman yay sarkacın periyodu artar. Birinci önce bunu sağlar. İkincisine bakalım. Y cisminin kütlesi artırılmalıdır demiş. Buradaki tabi kütleyi hemen şöyle M'ye olarak yazalım. Yani yay sarkaçtaki Y'nin kütlesi. Kütle arttığı zaman yay sarkacın periyodu artar ve bu değerler birbirine eşitlenebilir. Üçüncüsüne bakalım. İlk cisminin kütlesi azaltılmalıdır. Arkadaşlar basit sarkacın periyodu kütleye bağlı değil. Dolayısıyla kütlenin X'in kütlesinin artması ya da azalması ne yapmayacaktır? Sonucu değişmeyecektir. Üçüncü öncül etkilemediğinden dolayı cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet şimdi de ışığın dalga özelliği ile ilgili bir yorum sorusu var. Buna bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ışığın dalga özelliği gösterdiğinin bir kanıtıdır diye sorulmuş. Birinci öncüle bakarsak çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların oluşması. İkinci öncüde tek yarıkta yapılan kırının deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların oluşması. Bakın bizim dalga dediğimiz nedir? Bir tepe ve bir çukurdan meydana gelen bir e, yapı olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat bir dalganın tepesi ile bununla eşitgenlikle titreşen başka bir dalganın tepesi karşılaştığı zaman daha büyük genlikle titreşen tepeler meydana geliyordu. Ya da bir dalganın çukuruyla diğer dalganın çukuru karşılaşırsa eşitgenlikle diyelim daha büyük genlikle titreşen ne olacaktır? Çukurlar meydana gelecektir. Ve bunlar neyi oluşturduğunu temsil etmiştik arkadaşlar? Aydınlık saçakları oluşturduğunu temsil etmiştik. Bakın bir dalganın tepesiyle buna eşit gelenekteki bir dalganın çukuru bir araya gelirse bunlar birbirine ne yapar demiştik? Sönümler demiştik. Ve burada da ne oluştuğunu ifade ettik? Karanlık saçaklar oluştuğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla aydınlık ve karanlık saçakların oluşması Işığın dalga özelliği gösterdiğinin kanıtıdır diyoruz. Birinci ve ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüye bakalım. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçağın e, tek yarıkta yapılan kırının deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçaktan küçük olması demiş. Dolayısıyla bununla ilgisi yoktur. E, bir ve iki olacaktır cevabımız diyoruz. Evet şimdi de saçak genişliği ile ilgili bir sorumuz var. Buna bakalım. Tek renkte ışık kullanılarak yapılan çift yarıkta girişim deneyinde kırmızı ışık kullanılarak elde edilen merkezi aydınlık saçak için bir köş ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın ben kırmızı yerine yeşil kullanırsam ne olur? Dalga boylarını sıralayayım isterseniz öncelikle. Dalga boyu en büyük olan hangisidir? Kırmızıdır. Kırmızıdan mora doğru gidildikçe dalga boyumuz ne olacaktır? Küçülmüş olacaktır. Şöyle kutu sayımamı sıraladığımız zaman arkadaşlar diğer renkler kırmızı ile morun arasında olmuş olacaklardır diyoruz. Şimdi bakın ben burada dalga boyumu küçülttüğüm zaman kırmızı yerine yeşil kullanırsam dalga boyu küçülür. Dalga boyu küçüldüğü zaman da saçak genişliği ne olacaktır? Küçülük diyecektir diyeceğiz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış gelecek. Şunu yazalım isterseniz. Delta x saçak genişliği l çarpı lambda bölü bakın d çarpı n ortam olarak yazmıştık. Dalga boyu azaldığı zaman saçak genişliği de ne oluyor? Bakın azalıyor. Şimdi ikiye bakalım. Perde yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa bakın bu bizim fantımız yani yarıklar düzlemi fant diyoruz. Burada da perde var arkadaşlar. Perdeyi ben yarıklar düzlemine yaklaştırdığım zaman buradaki L mesafesi ne olacak? Azalacak. Bakın L azalırsa L azaldığı zaman delta x ne olacaktır? Azalacaktır diyeceğiz. İkinci öncü doğru. Üçüncüsüne bakalım. Kırmızı ışık yerine mor kullanırsak. Bakın morun dalga boyu kırmızı ışığın dalga boyundan küçük. Dolayısıyla dalga boyuyla saçak genişliği doğru orantılıydı. Dalga boyu azalırsa saçak genişliği azalır demiştik. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru olacak. Cevabımız 2 ve 3 gelecek. Evet şimdi de 
Bu sorumuza bakalım enerji ile ilgili. Sürtünmedenin önemsenmediği bir ortamda eşit kütleli x, y, z cisimleri şekil 1'de aşağıdan yukarıya doğru, şekil 2'de ilk düzleme paralel, şekil 3'te de v hızıyla atılıyor. Buna göre x, y, z cisimlerinin maksimum yükseklikteki 1, 2, 3 niceliklerinden hangileri eşittir? Eğik düzlem yeterince uzundur diye ifade edilmiş. Şimdi bakalım arkadaşlar ortamda sürtünme var mı? Yok. Ortamda sürtünme yoksa burada ne olacaktır? Kinetik ve potansiyel dönüşümü vardır. Dolayısıyla me mekanik enerjimiz korunacaktır. Her an korunacaktır diyoruz. Her an mekanik enerjinin birbirine eşit olacaktır deriz. Şimdi yükseklikleri ve potansiyel enerjileri kıyaslayalım burada. Bakın şekil 1 ve şekil 2'deki cisim için yazarsak her ikisinin başlangıç neyi var? 1 bölü 2 m çarpı v'sinin karesi var arkadaşlar. m ve karemiz var. Bunların her ikisi de maksimum yükseklikleri çıktığı zaman her ikisinin sahip olduğu kinetik enerji tamamen neye dönüşecektir? 1 ve 2 için yazarsak potansiyele dönüşmüş olacaktır. Fakat şekil 3'teki cisim için durum aynı değildir. Buradaki cismi attığım zaman bu cismin maksimum yüksekliğe çıktığı zaman bu cismin neyi olacaktır aynı zamanda? Yatay bileşeni olacaktır. Vx bileşeni olacaktır. Yani bu cismin maksimum yüksekliğe çıktığı zaman hem kinetik enerjisi olacak hem potansiyeli olacak. Şöyle yazalım 3. cisim için isterseniz. Başlangıçta 1 bölü 2 m çarpı vs'nin karesi vardı. Maksimum yüksekliğe çıktığı zaman hem potansiyeli hem de neyi olacak? E kinetiği olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 3. cisim 1 ve 2 kadar ne yapamayacaktır? Yükselemeyecektir. Bu yüzden yerden yükseklikleri birbirinden farklı olacaktır. Gelin potansiyel enerjilerine. Potansiyel enerji dediğimiz bizim MGH değil miydi? Kütlelerimiz aynı. Fakat çıktığımız yüksekliklerimiz farklı olacağından dolayı potansiyel enerjilerimiz ne olacaktır? Farklı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız burada sadece 3 gelecektir. Evet şimdi de momentumla ilgili sorumuz var. Sürtünmesiz yatay bir ray üzerinde aynı yönde sabit hızla ilerleyen şekil 1'deki K ve L cisimlerinin momentumları birbirine eşit ve büyüklüğü 3P'dir. Bir süre sonra K L'ye çarpıyor ve K'nın hareket yönü ile momentumun şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın buradaki cisimlerin çarpışmadan önceki momentumları çarpıştıktan sonraki momentumlarına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Momentum vektörel bir ifade ve vektör olarak korunması da gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın başlangıçta momentumlarımın değeri 3P, 3P ve aynı yön mü? O zaman başlangıçta ne kadar momentumum var benim? 6P momentumum var. Ve bunların yönleri de nereye doğru? Sağa doğru olmuş oldu. Şimdi son durumda da toplam momentumum 6P olmalı ve yönüm nereye doğru olmalı? Sağa doğru olmalı diyoruz. Bakın 2P'miz var. Vektör olarak yazarsak şöyle. O zaman momentumun vektör olarak korunabilmesi için benim neye ihtiyacım var? 4P'ye ihtiyacım var. Bakın başlangıçta bunun yönü bu sağa doğruydu. 2P'nin de yönü sağa doğru. Ve momentumun korunması için 4P'nin yönü de nereye doğru olmalı? Sağa doğru olmalı dedik. O zaman L'nin momentumu 4P ve yön olarak da nereye doğru hareket etmeli? Sağa doğru hareket etmeli diyoruz. O zaman 3. önce doğru olur. L'nin son momentum büyüklüğü 4P'dir. Doğru diyeceğiz. Şimdi 1'e bakalım. Bakın başlangıçta soruda K ve L'nin momentumu eşit verilmiş ve K geride olmasına rağmen L'ye yetişiyor. Demek ki soruda demek başlangıçta K'nın hızının büyüklüğü L'nin hızının büyüklüğünden daha fazla diyeceğiz arkadaşlar. Ve momentumları da eşitse kütlelerle ilgili yorum yapabilirim. Momentumları eşitken K'nın hızı daha fazlaysa o zaman K'nın kütlesi L'nin kütlesinden ne olmalı? Küçük olmalıdır diyeceğiz. Birinci öncülük ne demişti? L'nin kütlesi K'dan büyüktür demiş. Evet birinci öncülümüz doğru gelecek. Şimdi ikiye bakalım. L'nin son hızı ilk hızından küçüktür. Bakın L'nin momentumu ilk duruma göre ne oldu? Artı. Kütle değişmezken momentumu artıyorsa ne demektir bu? L'nin hızı ilk duruma göre artmış demektir. Dolayısıyla cevabımız buradan ne gelecektir? D seçeneği gelmiş olacak. Evet şimdi de atış sorumuz var. Buna bakalım. Yüksekliği H olan bir kuleden 50 metre bölü saniyelik hızla iyi katılan bir cisim yani K noktasına şekildeki gibi V hızıyla çarpıyor. Buna göre H yüksekliği kaç metredir? Hava direnci önemsiz ve yer çekimi ivmesi 10 kabul edilmiş. Bakın buradaki cisim 37 derece ile 50 metre bölü saniye hızla atıldığı zaman bu cismin hızının bileşenlerini bulalım. 37'nin karşısına olacak 
olacaktır. 30 metre bölü saniye olacaktır. O zaman buradaki yatay hızımıza kaç gelecektir? 50 metre bölü saniye gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın cisim yere çarptığı zaman hangi açıyla çarpıyor? 45 derece ile çarpıyor. O zaman cisim yere çarptığı zaman hem yatay hızı hem de düşey hızı birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır diyoruz. Bakın cisim burada nasıl hareket yapacak yatayda? Yatayda sabit hızlı hareket yapacak. Yani yataydaki hızın değişmeyecek. Açımız 45 derece olduğu için hem yatay hızımız hem de düşey hızımız ne olmalıdır? Burada 40 metre bölü saniye olmalıdır diyeceğiz. Şimdi diğer durumları yazalım. Bakın cisim buradan neyle atıldı? Arkadaşlar 30 ile atıldı. 30 ile atılıyorsa ve yer çekimi ivmesi 10 sa cisim kaç saniyede yukarı çıkacaktır arkadaşlar? 3 saniyede yukarıya çıkmış olacaktır. Peki 3 saniyede maksimum yüksekliğe çıkıyorsa buna yer değiştirmesi ne olacaktır? Şöyle sıralı yazarsak 5 metre 15 metre evet yer kalmadığı için bu şekilde yazdım. 25 metre bakın buradaki 5 metre 15 metre ve 25 metre ne yapacak bu? Birer saniyelerde almış olacak arkadaşlar. Şimdi şuraya geldiğinde ne olacak? Hareket simetrik ve tabi ortamda da sürtünme yok. Buraya geldiğimiz zaman yatay hızımız değişmediği için yatay hızımız burada yine 40 metre bölü saniye olacak. Ve düşey hızımız da ters yönde ne olacaktır? 30 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi dikkat edin cismin e, buradaki 30 metre bölü saniyeden e, buraya geldiği zaman hızı kaça çıkmış? 40'a çıkmış. Cismin hızı ne olmuş saniyede? 10 artmış. Demek ki burada kaç saniye geçmiştir? 1 saniye geçmiştir diyeceğiz. E, ve şimdi alınan yolu yazarsak yani düşeydeki yer değiştirmemizi yazarsak 5, 15, 25 sıradaki 1 saniyede ne var arkadaşlar? 35. Bakın 5, 15, 25 ve sıradaki mesafe için H için ben ne yazmalıyım burada? 35 metre yazmalıyım diyorum. Cevabım ne gelecektir? B şıkkı gelmiş oldu. Evet burada da elektrik devresi ile ilgili bir sorumuz var. Benzer bir soruyu ÖSYM önceki yıllarda sormuştu. Şimdi buna bakalım. Özdeş üreteş ve özdeş dirençlerden oluşan şekildeki elektrik devresinde x, y dirençlerinden belirtilen yönlerde ix ve iy akımı geçmektedir. Üreteşlerin iç dirençleri önemsiz ve x, e, ix'in iy oranı nedir diye soruluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bu soruyu nokta potansiyeli yöntemiyle giderek çözersek çok daha net bir sonuç elde etmiş olacağız ve nokta potansiyelinden giderken diyeceğiz ki artı ucun potansiyeli eksi ucun potansiyelinden her zaman büyüktür ve potansiyel fark değerimizi ona göre vermiş olacağız. Şuradaki noktadan başlayalım ve bu noktanın potansiyeli biz 0 volt demiş olalım. Aynı tel üzerinde gidiyorsam noktanın potansiyeli yine ne olacaktır? 0 volt olacaktır. Bakın buradaki artı ucun potansiyeli eksi ucun potansiyelinden büyük olması gerektiğinden dolayı ben buraya ne veriyorum? 1 volt vermiş oldum. Aynı tel üzerinde giderken buradaki potansiyellerimiz 1 volt olacaktır. Üreteşlerimiz özdeş, dirençlerimiz de özdeşiyor. Üreticim özdeş ise üreticimin potansiyeli buradan kaç volt geliyor? Bakın 1 volt geliyor. Yani buradaki pilimin de potansiyeli ne olmalı? Yine 1 volt olmalı. Burası 1 volt. Bakın eksi uç 1 voltsa pilin potansiyeline 1 volt gelebilmesi için artı hoca ben ne demeliyim buradan? 2 volt demeliyim arkadaşlar diyorum. Şimdi bakalım diyeceğim ki buradan gideceğim. Bakın buradaki potansiyel farkım ne kadar? 2 ve eksi sıfırdan burası 2 ve gelecek. Eşittir diyorum. Dirençten geçen akım dirençler özdeş olduğu için her birine R demiş olalım. Şimdi diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki potansiyel farkım ne oldu? 1 eksi sıfırdan e, ne gelecek arkadaşlar? 1 volt gelmiş olacak. Geçen akım i y çarpı buradaki direncimiz özdeş olduğu için yine R dedik. Bakın bunları oranladığımız zaman buradaki ix bölü iy oranını biz ne bulmuş olacağız arkadaşlar? 2 bölü 1'den 2 bulmuş olacağız diyoruz. Evet şimdi de sürtünme kuvveti ile ilgili yorum sorumuza bakalım arkadaşlar. Bunu yorumlayalım. Doğrusal yatay düzlemde hareket etmekte olan bir cisim uygulanan kuvvetin zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. Cisim 0 t aralığında düzgün yavaşlayan t 2 t aralığında düzgün hızlanan hareket yaptığına göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın cismi birinci aralıkta ben kuvvet uygulamıyorum. 0 t arasında kuvvet uygulamıyorum. Ne yapıyor burada? Azalıyor. Demek ki cismin başlangıçta bir hızı var. Ve bu cismin hareket yönü ters yönde etki eden ne var derim? Bir sürtünme kuvveti var derim. Birinci öncül için bunu kesin söyleriz. İkincisine bakalım. 
T2 T aralığında cismin hareket ettiği yüzey sürtünmesidir. Bakın ikinci aralıkta T2 T aralığında ben cisme kuvvet uyguluyorum. Evet cisme kuvvet kod uyguladık. Bakın burada cisim sürtünmeli olabilir de sürtünmesiz de olabilir. Yani benim uyguladığım kuvvet arkadaşlar F büyüktür. F sürtünme ise cisim burada ne yapabilir? Hızlanan hareket yapabilir. Ya da ortamda sürtünme yoktur. Uyguladığım kuvvetten dolayı ne yapabilir? Hızlanan harekette yapmış olabilir. Bu yüzden ikinci aralık için kesin bir şey ne yapamam söyleyemem. Üçüncü üstüne bakalım. 0 T aralığında cismin eğimisi T2 T aralığındaki eğimisine eşittir demiş. Bakın arkadaşlar burada net kuvvetle ilgili bir bilgim olmadığından dolayı burada herhangi bir yorum yapamıyorum. Kesin yorum yapamayız. Dolayısıyla cevabımız sadece bir gelecek A seçeneği. Evet şimdi de transformatör sorumuza bakacağız. Sarımların sarılma yönü şekildeki gibi olan transformatörün girişindeki sarım sayısı 10n, çıkışındaki sarım sayıları 3n, 4n ve 2n'dir. Bu transformatörün L ile M ve P ile R noktaları iletken bir telle birleştirilip girişine 80 voltluk alternatif gelim uygulanıyor. Buna göre çıkışın KT noktaları arasındaki gelim kaç volttur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın biz ne, yap ne yapıyorduk? N1 bölü N2 eşittir V1 bölü V2 diyorduk. Girişteki sarım sayısı ne kadar? 10. Peki çıkıştaki sarım sayısını bulurken ne yapacağım? Buradaki sarımlarımız düz mü bağlı? Ters mi bağlı? Buna bakacağım. Ters bağlıysa çıkaracağım. Düz bağlıysa toplamış olacağım. Şimdi dikkat edin. Buradaki iki anne, buradaki dört anne, buradaki iki anne nasıl bağlılar birbirine? Düz bağlılar. Bu yüzden bunları ne yapıyorum? Topluyorum. Buradaki üç an bunları nedir arkadaşlar? Ters bağlıdır. O zaman burada 4 tane 2 eni toplamıştım 6 en 3 eni buradan çıkartınca ne olacaktır? 3 en gelmiş olacaktır diyeceğiz. O zaman buradaki 10 eni neye bölüyorum arkadaşlar? 3 eni bölmüş oldum. Devam ediyorum. Başlangıçtaki giriş potansiyelim kaç volttu? 80 volttu. Çıkıştaki potansiyelim KT arasındaki potansiyel farkı sorduğu için VKT yazıyorum buraya. Buradan işlem yaptığımız zaman VKT'ni bulmuş olacağız arkadaşlar. 24 volt bulmuş olacağız. Peki burada neye göre karar verdik biz? Ters ya da düz bağlı olmalarına. Bakın buradan çıkan üstten gelip alttan devam ediyorsa buradaki 4 tane iken birbirine nasıl bağlıdır? Seri bağlıdır, düz seri bağlıdır ve bunları toplamış olacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki 3 anne 4 tane bakarsak bakın alttan gelmiş ve yine alttan devam etmiş. Dolayısıyla 3 anne 4 anne birbirine nasıl bağlıdır? Ters bağlıdır diyebiliriz. Bundan dolayı 6 anne yani 4 anne 2 anne toplamıştık 6 anne etmişti. 6 anne'den de 3 anne ne yaptık? Ters bağlı olduğundan dolayı çıkartmış olduk. Cevabımız bu yüzden C seçeneği gelmiş olur. Evet şimdi de enerji ile ilgili yorum sorusu var buna bakalım. Şekildeki K noktasına EK 2 jüllük kinetik enerji ile gelen cismi Yalnız kale arasında kale 0.5 metre mesafesindeymiş. F sürtünme kuvveti etkiliyor ve sürtünme kuvvetinin değeri de 2 Nm'miş. Bu cisim şekildeki yolu izlediğine göre L noktasından geçtikten sonraki hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar burada sürtünmeli yoldan dolayı sürtünme enerjisine gidecek ısıyı hesaplamış olalım. W sürtünme diyelim ne kadar kaybımız olacak? W sürtünme eşittir. F sürtünme çarpı x dersek burada nedir? Isıya dönüşecek demiştik. Sürtünme kuvvetimizin değeri kaç verimli soruda? 2 Newton. Peki ne kadar yolumuz sürtünmeli arkadaşlar? 0.5 metre sürtünmeli oluyor. Dolayısıyla sürtünmeye harcanan enerjimiz ne olacaktır? Burada 1 jül olacaktır. Bakın cisim 2 jül ile atılıyor. Cisim buradaki sürtünmeli yolu geçtikten sonra ne kadarlık enerjisi olacaktır? 1 jüllük bir enerjisi olmuş olacaktır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Eğer ben cismi buradan buradan serbest bırakmış olsaydım cisim ne yapacaktı? Aynı yüksekliğe kadar çıkıp tekrar geri gelmiş olacaktı. Şimdi dikkat ederseniz burada cisim cismin neyi var? Bir hızı var değil mi? Buradaki P noktasından geçerken cismin neyi var? Bir hızı var. Bir enerjisi var. Cismin enerjisi yani hızı olduğundan dolayı Cisim burada R'nin ne yapacaktır? Daha yukarısına çıkmış olacaktır arkadaşlar. Ve buradaki yolda sürtünmesiz olduğundan dolayı enerjisini ne yapmayacaktır? Kaybetmeyecektir. Yine tekrar bu noktaya geldiğinde yani P noktasına geldiğinde ne kadar enerjisi olacaktır? Geri geldiğinde bir jürlük bir enerjisi olacaktır. Şimdi dikkat edin. K 
ile arası sürtünmeliydi. Cisim L'den K'ya geldiği zaman ne olur bakalım. K ile arasında ben ne kadar enerji harcıyordum? Bir jüllük bir enerji harcıyordum. O zaman cisim sahip olduğu bir jülü K noktasına geldiğinde ne yapacak arkadaşlar? Bitirecek ve durmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız ne gelir burada? Cisim R noktasından yukarıya çıkar. Dönüşte de K noktasında enerjisi bittiğinden dolayı durur diyeceğiz. Cevap C şıkkı gelecek. Evet şimdi de bu sorumuza bakalım. Şekildeki eksi Q yükünün etrafında eş potansiyel yüzeylerinden iki tanesi kesikli çizgilere gösterilmiştir. K noktasındaki artı Q yükü sırayla LMN noktalarına okularla gösterilen yönde taşınmıştır. Buna göre bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi dikkat edelim. Buradaki yükler arasında ne vardır? Bir artı diğer eksi olduğundan dolayı bir çekim vardır. Bunu hemen şöyle gösterelim. Bakın ben buradaki yükü K'dan L'ye götürdüğüm zaman buradaki çekim kuvvetini zıt yönde gidiyorum değil mi? Dolayısıyla ben burada elektriksel kuvveti, çekim kuvvetine karşı ne yaparım? İş yaparım. O zaman yük K'dan L'ye taşınırken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur diyeceğiz. İkincisine bakalım. Yük noktalar arasında taşınırken Yapılan iş LM arasında en büyüktür demiş. Bakın LM, LM noktaları eş potansiyel çizgileri üzerindedir. Yani bu ne demektir? L'nin potansiyeli M'nin potansiyeline eşit demektir. Bunlara biz ne diyorduk? Eş potansiyel çizgileri diye ifade ediyorduk. Yani ben buradaki yükü taşırken yapılan işi bulmak için ne yapıyorum? Taşınan yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark diyordum. L ve M'nin potansiyeli eşit olduğu için buradaki potansiyel fark sıfır gelir. Dolayısıyla L ve M arasında yapılan işte ne gelecektir? Sıfır gelmiş olacaktır. İkinci öncülümüz yanlış. Evet şimdi üçüncü öncüle bakalım. Yük M'den neye taşınırken? Evet arkadaşlar yükümüz M'de olsun burada. Artık köy yükümüz. Bakın burada birbirlerine ne uyguluyorlardı? Eksi Q ve artık köy çekim kuvveti uyguluyorlardı. Ben burada ne yapıyorum? Kuvvet yönünde gidiyorum. Dolayısıyla ben elektriksel kuvveti karşı iş yapmam. Burada elektriksel kuvvet iş yapar. Üçüncü öncülü yanlış. Cevabı A seçeneği gelecek. Evet şimdi de su dalgası sorumuzu yorumlayalım. Bir dalga leğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir diye ifade edilmiş. Birincisine bakalım. Kaynağın titreşim frekansı azalmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın bu ilk üretilen dalga değil midir? Önde. O yüzden buraya ne yazıyorum? İlk üretilen dalga yazıyorum. Buradaki dalgalarda nedir arkadaşlar? Son dalgalarımız, son üretilen dalgamız şeklinde yazabiliriz. Evet şimdi birinci öncülü yorumlarsak kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. Formülümüz ne bizim? Hız eşittir diyoruz. Lambda çarpı frekans. Bakın diyelim ki Buradaki derinliğimiz sabitse, sabitse olabilirli bir soru. Ona göre yorum yapacağım. Derinliğim sabitse, hızım sabit. Frekansım azalıyorsa dalga boyum ne olur? Artar. Yani son dalga boyumun kaynaktan üretilen son dalga boyumun artması gerekiyordu. Fakat burada son dalga boyu ne olmuş? İlk dalga ilk giden dalga boyları ile son dalga boyunu kıyaslayın. İlk dalga boyu son dalga boyundan daha büyük. Dalga boyum küçülmüş. Birinci öncüye bakarsak dalga boyunun ne olması gerekiyor buna göre artması gerekiyor. O zaman birinci öncü bunu sağlamayacaktır. Şimdi ikincisine bakalım. Kaynaktan uzaklaştıkça suyun derinliği artmaktadır demiş. Bunun için de şöyle yorum yapacağım yine. Yazıyorum aynı şekilde. V eşittir lambda çarpı frekans diyeceğim. Şimdi dikkat burada da neyi sabit tutuyorum? Kaynağın frekansı sabitken. Kaynaktan uzaklaştıkça dalga boyu derinlik artar diyor burada. O zaman diyeceğim ki derinlik artıyorsa dalga boyu artar, hızla artar. O zaman bu durum sağlanabilir diyeceğiz. Üçüncüsü için yazalım. İlerleyen dalganın dalga boyu artmaktadır. Evet ilk dalgamızın yani ilerleyen dalgalarımızın dalga boyu ne oluyor? Artıyor. Üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır diyeceğiz. Bunu birincisi için yorumlamıştık. Bunu da İkincisi için yorumlamıştık arkadaşlar. Ve cevabımız E seçeneği geldi. Evet şimdi de son sorumuza bakalım. Şekilde görülen yer güneş sisteminde yerin dolan makine enerjisi EK yer güneş sisteminin çekim potansiyel enerjisi U diye ifade edilmiş. Bu necelikler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar gezegenler güneş çevresinde dolanırken Toplam enerjileri ne olacaktır? Korunacaktır. Toplam enerjileri değişmez. 
Ve gezegenler güneş çevresinde dolanırken kinet kenarısına EK yazmış olalım. Bu soru için çekim potansiyel enerjisine de ne demiş arkadaşlar? O demiştir. Şimdi bakın gezegenler güneş çevresinde dolanırken toplam enerjimiz ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Kinetik enerji azalırken de e, kinetik enerji azalırken de potansiyel enerji artacaktır. Ya da tam tersi kinetik enerjimiz artarken potansiyel enerjimiz ne olacaktır? Azalacaktır. Buradaki mesafeler sürekli bakın değiştiğinden dolayı arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Kinetik enerji ve potansiyel enerji sürekli değişir. Fakat bunların toplamı yani toplam enerji değişmez diye ifade etmiş olacağız. Cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet soru çözümlerimizi burada bitirdik. Arkadaşlar her birinize sınavda başarılar diliyorum. Bilgilerinize ve çalışmalarınıza güvenin. Ve böylece sınavda başarılı olursunuz. Ve dikkatli olun. Soruları iyi anlamaya çalışın. Zaten soruları anlarsanız çok rahat bir şekilde çözersiniz. Çünkü soruları anlamak çözmenin %90'ıdır diyorum arkadaşlar. Her birinize tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.